నమస్కారం అందరికీ నమస్కారం కోవిడ్ సెకండ్ వేవ్ వచ్చిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడిప్పుడే థియేటర్లలో సినిమా సందడి స్టార్ట్ అయ్యింది మరి ఈ సందడిని రెట్టింపు చేయడానికి పెళ్లి సందడి అతి త్వరలో మనందరికీ కనువంది చేయడానికి థియేటర్స్లో రిలీజ్కి రెడీగా ఉంది ద లెజెండ్స్ ఆఫ్ టాలీవుడ్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ దర్శకేంద్రులు కె రాఘవేంద్రరావు గారి దర్శకత్వ పర్యవేక్షణలో ఎంఎం కీరవాణి గారి సంగీత సారథ్యంలో ఆర్కా మీడియా వర్క్స్ అండ్ ఆర్కే ఫిల్మ్ అసోసియేట్స్ లాంటి టాప్ ప్రొడక్షన్ హౌసెస్ ఈ సినిమాని మన ముందు ప్రజెంట్ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాయి మరి ఈ సందర్భంగా వీ హ్యావ్ చక్కనైన అబ్బాయి రోషన్ అండ్ చుక్కలాంటి అమ్మాయి లీలా వెల్కమ్ బోత్ ఆఫ్ యూ హౌ యూ సూపర్ ఫ్యాంటాస్టిక్ మీరు ఇద్దరు ఎలా ఉన్నారు సో పెళ్లి సందడి అతి త్వరలో సందడి చేయడానికి రెడీగా ఉంది రోషన్ హౌ ఎక్సైటెడ్ ఆర్ యూ ఐఎమ్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ యాజ్ యూ నో ఫస్ట్ ఫిల్మ్ ఆఫ్టర్ అ లాంగ్ టైమ్ ఐ మీన్ సో ఐఎమ్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ బేసిక్గా కానీ లీలా మాత్రం ఎందుకో కొంచెం టెన్షన్ ఫీల్ అవుతున్నట్లుగా అనిపిస్తుంది అవునా యా తెలుగులో మొట్టమొదటి సినిమా కాబట్టి కొంచెం ఫీల్ అయితే ఉంటుంది బట్ నథింగ్ టు వరీ ఎందుకంటే లెజెండ్స్ ఆఫ్ టాలీవుడ్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ అందరూ కూడా ఈ సినిమాలో భాగంగా ఉన్నారు కాబట్టి సో చాలా స్మూత్గా వెళ్ళిపోతుంది అండ్ మోర్ ఓవర్ ఆడియో ఏదైతే సినిమాకి సక్సెస్ఫుల్ అవుతుందో అలాంటి సినిమా సూపర్ డూపర్ హిట్ కొట్టడం మనకి తెలిసిందే అండ్ ప్రేమ్ అంటే ఏంటి సాంగ్తో స్టార్ట్ చేయాలేమో రోషన్ ఇవాళ యాఫినెట్గా ప్రేమ్ అంటే ఏంటి అది ఒక మా సినిమాలో ఒక స్పెషల్ నంబర్ అండ్ మెలోడీ కాశ్మీర్లో షూట్ చేసాం అది ఇంకా అందరికీ ఎక్కడ చూసినా అదే సో రింగ్ టోన్స్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఆ ట్యూన్ నా ఫ్లూట్ ట్యూన్ ఒకటి ఇప్పుడు ఇన్స్టాలో రీల్స్ ఎక్కడ చూసినా అందరు దాని మీదే ఉన్నారు సో అది ఇట్స్ మై ఫేవరెట్ సాంగ్ ఇన్ దిస్ ఆల్బమ్ ఓకే సో ఆ సాంగ్ అంత రీచ్ అవుతుందని మీకు అనిపించిందా లీలా ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఆ సాంగే అంత రీచ్ అవ్వడం అనేది ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు అండ్ ఆ పిక్చరైజేషన్ చిన్న చిన్న స్నిపెట్స్ కనిపించాయి బట్ చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉండింది యూ లుక్ వెరీ గుడ్ వెరీ వెరీ బ్యూటిఫుల్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ రోషన్ ఈ సినిమా స్టార్ట్ అయ్యే ముందు ఏమైనా వార్నింగ్ వచ్చిందా టైటిల్ పెళ్లి సందడి రే జాగ్రత్తగా ఉండు మా టైటిల్ మీద మళ్ళీ చేస్తున్నావు వాళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుని వర్క్ చేయి ఇలాంటి వార్నింగ్స్ ఏమైనా వచ్చాయా యా యా డెఫినెట్గా పెళ్లి సందడి ఆ పెళ్లి సందడి ఇండస్ట్రీ హిట్ అండ్ అది కూడా మీరు పుట్టక ముందు అది కూడా నేను పుట్టక ముందు యా సో అదే పేరు వాడుతున్నాం అంటే డెఫినెట్గా ఏదో ఒక స్పెషల్ ఎలిమెంట్స్ ఉండాలి కదా సినిమాలో అండ్ అవి డెఫినెట్గా ఉన్నాయి సినిమాలో సో అందుకని అసలు ఎక్కడ టెన్షన్ లేదు వెరీ కాన్ఫిడెంట్ సో పెళ్లి సందడి ఆ టైటిల్ చూస్తుంటే నాకు బాగా క్యాచీగా అనిపించేది అంటే న్యూ జనరేషన్ తగ్గట్టుగా తీసావనేది అర్థమైపోతుంది సో అక్కడ లాస్ట్లో ఈ డి ఏంటి పెళ్లి సంద డి దంథింగ్ అబౌట్ దాట్ యా యా ఉంటుంది సినిమాలో బట్ సినిమా చూసి తెలుసుకోవాలి బేసిక్గా ఆ డి అంటే ఏంటి ఆ డి ఎందుకు పెట్టారు పెట్టారు సినిమా చూస్తే తెలుస్తుంది ఓకే సో హింట్స్ ఎక్కడా ఇవ్వట్లేదు చాలా తెలివిగా దాటేస్తూ వస్తున్నాయి యా చాలా కొత్తగా ఉంది అండ్ దస్ అ డిఫరెన్స్ డెఫినెట్లీ న్యూ జనరేషన్ అన్నారు కాబట్టి ఆ టైటిల్ కూడా చాలా డిఫరెంట్గా ఈ జనరేషన్కి క్యాచీగా అనిపిస్తూ ఉంది సో రాఘవేంద్రరావు గారు లాంటి టాప్ మోస్ట్ ఫిల్మ్ పర్సనాలిటీస్ ఈ సినిమాలో ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నారు ఆయన దర్శకత్వ పర్యవేక్షణలో జరుగుతుంది అన్నప్పుడు వాట్ వాజ్ యువర్ ఫీలింగ్ లీలా ఆ స్టార్స్ అందరూ ఇప్పుడు సూపర్ స్టార్స్ తెలుగు ఇంత చక్కగా మాట్లాడుతున్నారు చూడ్డానికి అచ్చ తెలుగు అమ్మాయిలాగా ఉన్నారు సో తెలుగు అమ్మాయేనా మీరు ఓకే ఓకే అందుకని ఇంత ముద్దుగా చూడ్డానికి లుక్స్ ఆ డ్రెస్లో ఇదంతా కూడా ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉన్నారు సో పేరెస్ పిక్చర్ పర్ఫెక్ట్ అనిపిస్తుంది అండ్ ఈ పాజిటివ్ చూస్తుంటే రోషన్ వన్ వర్డ్లో చెప్పాలంటే ఏమనిపిస్తుంది మాకైతే పర్ఫెక్ట్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ సిద్ధంగా ఉంది మమ్మల్ని ఎంటర్టైన్ చేయడానికి అనిపిస్తుంది యా యా డెఫినెట్గా ఈ స్ట్రెస్ పాండమిక్ స్ట్రెస్లో ఈ సినిమా డెఫినెట్గా ఒక స్ట్రెస్ బస్టర్ అవుతుందని ఐఎమ్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ హడావిడ్లో సందడి 
మరి రాఘవేంద్రరావు గారి నుంచి ఫస్ట్ మీకు కాల్ వచ్చిందా లేదంటే ఎలా జరిగింది ప్రాసెస్ అంతా పెళ్లి సందడి గురించి చెప్పండి ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది జర్నీ ఫస్ట్ టైటిల్ అనుకున్నారంట దాని తర్వాత రాఘవేంద్రరావు గారి దగ్గర నుంచి కాల్ వచ్చింది నాన్నకి అవును మీ అబ్బాయి ఎలా ఉన్నాడు అప్పుడు ఇంకా చిన్నోడు కదా ఏది అంటే తర్వాత ఏదో ఫోటోలు చూశారు సోనియా బ్యాక్ అప్పటికి ఏదో ఫోటోలు చూశారు కొంచెం పెద్ద అయిపోయాడు కదా అని చెప్పి అప్పు పిలిపించారు ఇంటికి ఇంటికి పిలిపించినాక ఇలా ఒక స్టోరీ ఉంది టైటిల్ పెళ్లి సందడి అనుకుంటున్నాం అని ఒక లైన్ అలా నాన్నగారు చెప్పారు ఫస్ట్ ఎవరు లేదు మేము ఇద్దరు వెళ్ళాం నన్ను తీసుకుని వెళ్ళారు రాఘవేంద్ర గారి దగ్గరికి నన్ను తీసుకుని నాన్న వెళ్ళారు వెళ్తే ఇలా అనుకుంటున్నా ఒక స్టోరీ లైన్ ఉంది దాని టైటిల్ పెళ్లి సందడి అనుకుంటున్నాము అంటే డెఫినెట్గా పెళ్లి సందడి అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఇంకా వచ్చింది ప్లస్ స్టోరీ విన్న తర్వాత ఇంకా ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది అండ్ దాంట్లో స్క్రీన్ ప్లే కానీ ఎంటర్టైన్మెంట్ బిట్స్ కానీ లైక్ నిజంగా వెరీ గుడ్ ఆపర్చునిటీ అనిపించింది సో దాట్స్ వై యు నో What was your first reaction, uh, Roshan? Did you want to explain this? I want to say that I want to say that the title is going to be in the title. I want to say that there is a little tension. But Raghavendra Gauru is a little bit blind. Because there is a sentiment. Raghavendra Gauru is a little bit blind. I want to say that there is a little bit of a sentiment. And I want to say that there is a little bit of a sentiment. అన్డౌటెడ్లీ అసలు అందులో ఎలాంటి సందేహం లేదు మరి రాఘవేంద్రరావు గారి మార్క్ అయితే మాకు సాంగ్స్ చూస్తుంటే కనిపిస్తూ ఉంది సో వాట్ వాజ్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆయన నుంచి మీరు నేర్చుకుంది ఏంటి దానివల్లనే అంత ఎనర్జెటిక్ గా ఆయన అందరితో సరదాగా ఉంటూ సెట్ లోకి రాగానే బేసిక్ గా లైట్ అన్ అప్ అవుతుంది మొత్తం సెట్ సో రాషన్ మీరు పుట్టక ముందు వచ్చింది పెళ్లి సందడి సినిమా అండ్ ఇప్పుడు ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ సెలబ్రేట్ చేసుకుంటుంది సక్సెస్ జర్నీ అని చెప్పాలి ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇప్పటికీ ఆ సినిమాలో పాటలు అందరికీ ఇష్టం ఆ పాటలు వచ్చినప్పుడల్లా డాన్స్ అయిన వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు అలా ఈజీగా హమ్ చేస్తూ పాడుతూ ఉంటారు అండ్ ద జర్నీ స్టిల్ కంటిన్యూయింగ్ మరి మీరు పుట్టిన తర్వాత ఎప్పుడు చూసారు పెళ్లి సందడి అసలు మీరు అంటే ఒక నాకు బేసిక్గా ఒక సెవెన్ ఎయిట్ ఇయర్స్ బ్యాక్ అనుకుంటా గుర్తులేదు ఎగ్జాక్ట్లీ చూసాను బట్ చూసినప్పుడు అయితే డెఫినెట్ గా రాఘవేంద్ర గారితో నేను చేస్తే దెన్ ఇట్స్ డ్రీమ్ కమ్ ట్రూ ఫర్ యూ అండ్ పాటల విషయానికి వచ్చేద్దాం అప్పుడు ఆ సినిమాలో పాటలు ఎంత అద్భుతంగా ఉన్నాయో ఈ సినిమాలో పాటలు కూడా ఏ మాత్రం తీసిపోకుండా అద్భుతంగా మ్యూజిక్ కంపోజ్ చేశారు కీరవాణి గారు మరి కిరవాణి గారి గురించి అండ్ ఎప్పుడైనా కలవడం జరిగిందా లీలా మీరు ఓకే సో టూ మోర్ సాంగ్స్ ఇంకా రిలీజ్ అవ్వడానికి రెడీగా ఉన్నాయి కాబట్టి వీఆర్ సూపర్ ఎగ్జైటెడ్ ఇంకా ఆ సాంగ్స్ కూడా ఎప్పుడు రిలీజ్ అవుతాయి అండ్ ఎలాంటి రెస్పాన్స్ వస్తుంది అని చెప్పేసి సో నా లెట్స్ టాక్ అబౌట్ గౌరీ గారు ఆవిడకి ఫస్ట్ ఫిల్మ్ ఇది అండ్ యూఆర్ ఆల్రెడీ వన్ ఇయర్ అంటే వన్ ఫిల్ మోల్డ్ ఇక్కడ కొంచెం ఎక్స్పీరియన్స్ నీకే ఉందనుకో వచ్చా రోషన్ అంటే అది ఎప్పుడో చేసాం కదండి మరీ అంత గౌరీ గారు రాఘవేంద్ర రావు గారితో ఒక టెన్ ఇయర్స్ ట్రావెల్ అయ్యాడు సో బేసిక్గా అక్కడ ఆయనతో పాటు ఉండి ఆవిడ 
ఫుల్ ఫ్లెచ్డ్గా ట్రైన్ అయ్యి ఈ సినిమా చేయడం జరిగింది అండ్ ఆవిడ డైరెక్షన్ ఒక్కటే కాదు ఆవిడకి కొంచెం యాక్టింగ్ స్కిల్స్ కూడా ఉన్నాయి అంటే మొత్తం ఇండైరెక్ట్గా వాడడం జరిగింది సో ఆవిడకి యాక్టర్స్ నుంచి ఏం కావాలో షీ నోజ్ ఇట్ సో రాఘవేంద్ర రావు గారి స్కూల్ నుంచి వచ్చిన దర్శకులు అందరూ ఏ స్థాయికి వెళ్ళిపోయారో మన అందరికీ తెలిసిందే సో గ్రేట్ డైరెక్టర్స్ అందరూ కూడా ఆయన స్కూల్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళే సో ఆయనతో పాటు టెన్ ఇయర్స్ జర్నీ చేసి ఈ సినిమాని డైరెక్ట్ చేశారంటే మామూలు విషయం కాదు డెఫినెట్లీ యూ మస్ట్ హవ్ లర్న్ అ లాట్ కదా లీలా సో మీరు ఆవిడ దగ్గర నుంచి నేర్చుకున్న విషయాలు ఏవైనా ఉన్నాయా రోషన్ బికాస్ మన లైఫ్లో ప్రతి మనిషి నుంచి మనం ఏదైనా ఒకటి నేర్చుకుంటాం సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు సే సంథింగ్ అబౌట్ హెర్ ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే ఏం చెప్తారు ఆవిడ లైక్ యాక్టింగ్ అండి ఎస్పెషలీ హర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అండ్ లైక్ రియలీ బ్రైట్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అండ్ అవి నేర్చుకున్నాను so that will be very easy for you మీకు తర్వాత చేసి చూపించడానికి తర్వాత మీరు ఆ రోల్లోకి వెళ్ళి చేయడానికి ఈజీ అయిపోతుంది మొత్తం ఆవిడ ఆవిడ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ టైం ఈ సినిమా మీద పెట్టారు యా అండ్ రోషన్ మీరు ఈ లుక్ ఏదైతే ఉందో చాలా డిఫరెంట్గా మెచ్యూర్డ్గా కనిపిస్తున్నారు అంటే ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా చూసిన దానికి సినిమా కోసం మీరు సపరేట్గా ఈ లుక్ కోసం ఏం హోంవర్క్ చేశారు బికాస్ ఈ లుక్ వెరీ డిఫరెంట్ ఏ ఉందండి కొంచెం గడ్డ ఉంది అంతే పెద్ద ఏముంది ఇంకా మెచ్యూర్డ్గా కూడా ఉంది రోషన్ అంటే చూడ యాక్టింగే కాదు ఈవెన్ డాన్సెస్ అవన్నీ చూస్తుంటే కూడా చాలా లీన అయిపోయి చాలా మెచ్యూర్డ్గా కనిపిస్తుంది ఆబ్వియస్లీ యాక్టింగ్ అంటే నాట్ అ జోక్ ఒక లక్ష మంది కోట్ల మంది చూస్తారు సో మనం ప్రిపేర్ అయ్యి వస్తే బెటర్ అనే దాంతో ఈ ఫోర్ ఇయర్స్ ట్రైన్ అయ్యా ఏమేమి ట్రైనింగ్ తీసుకున్నారు మీరు సో నేను యూఎస్ వెళ్ళి యాక్టింగ్ కోర్స్ చేశాను యా Uh, one year and then uh, mumbai elli uh, assistant director course chesanu alage parallel ga dance hmm. ivanni nerchukunnaru yeah, yeah. assistant director enti idi idu ekkadi nunchi vachindi madhyalo ante basic ga naaku ground work cheskuni akka kinda nunchi anni telusukunte vaste better anedi na feeling so adi one year uh, bombay lo chesochcha రోషన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇంప్రెస్డ్ అండ్ వందకు వంద మార్కులు వేసేస్తున్నాం బేసిక్గా తెరకి అవతల వైపు కూర్చుని అంటే థియేటర్లో చూసేవాళ్ళకి లేదంటే క్రిటిక్స్కి నార్మల్గా అనిపిస్తుంది వాళ్ళవే చాలా ఈజీ ఏం కాదు వాళ్ళ నాన్నగారు శ్రీకాంత్ గారు వచ్చేసాళ్ళే అలా అని అని అనుకునే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు బట్ ఇంత హోంవర్క్ చేసి మళ్ళీ వెళ్ళి యాక్టింగ్ నేర్చుకొని డాన్స్ నేర్చుకొని సినిమా అంటే మీ ప్యాషన్ ఎలా ఉంది అనేది ఇవన్నీ వింటుంటే అర్థమవుతుంది సో ఇంప్రెస్డ్ హండ్రెడ్ అవుట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ సో అది ఏది కూడా వృధా అవ్వకుండా ఇంకా చాలా లాంగ్ జర్నీ వెళ్ళాలని కూడా మేము కోరుకుంటున్నాం సో సూపర్ ఇంప్రెస్డ్ విత్ దాట్ అండ్ లీలా మీరు ఈ రోల్ కోసం చేసిన హోంవర్క్ ఏంటి తెలస్ అబౌట్ యువర్ రోల్ ఓకే సో మాకు రోషన్ ఇలా తెలుసు కానీ సెట్స్లో ఎలా ఉంటాడు అల్లరి చేస్తాడా లేదంటే చాలా కామ్ వర్క్ చేసుకొని ఓకే అవసరం మాట్లాడుతుంది అవునా వంద మాటలకి ఒకే ఒక డైలాగ్ ఫసాక్ చాలా ఎక్కువ మాట్లాడుతుంది అవునా 
is is do you feel like chala noisy anpistada sets lo lekapothe you you like you like that ipudu nijam chepte hurt avtaru endukandi parledandi cheppandi hurt aina parledu lelandi koncham manchammai aa manchammai లేదేమో కాకపోతే ఏదో సరే చెప్దాం అని చెప్పి అలా ఏదో చెప్పాడో లేకపోతే ఏంటో బై ది ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ ఇంటర్వ్యూ మొత్తం మాట్లాడదాం దాని గురించి ఇలా మనం కూడా మార్క్స్ తీసుకుందాం సో రోహన్ మీ ఈ రోల్ ఎలా ఉంటుంది సో తనైతే అల్లరి పిల్ల ఇలా ఉంటుంది అన్నది ఒక ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారు మరి మీరు నాది కూడా ఆబ్వియస్లీ కలర్ఫుల్ అండ్ వైబ్రెంట్ క్యారెక్టర్ అండ్ మిక్స్డ్ ఎమోషన్స్ ఉంటాయి సో అటు యు నో మిక్స్డ్ ఎమోషన్స్ బేసిక్గా అన్ని రకాల ఎమోషన్స్ ఉండే క్యారెక్టర్ and mostly vibrant yeah mari audience theaters ki raavalante vallu em em expect chesi raavalantaru what is that vallu inte teeskelladaniki ya meer meer ee poster chuste meeku mottam anta telisipothundi ardham avutundi kada enta colorful ga untundi especially pelli sandadi song meer making lo kuda chuste very colorful ekkada chusina manaku telisina vyaktulu asala mari intlo manushulla anipistundaru mari intlo manushulla anipistaru oka పెళ్ళికి వెళ్తే ఒక ఆవిడ సంబంధాలు సెట్ చేస్తారు అలాంటి రియల్ రియల్ క్యారెక్టర్స్ మనం ఇప్పుడు పెళ్ళిలోకి వెళ్తే ఒక కొంతమంది ఆంటీస్ నీళ్ళని చూస్తాం అలాంటి క్యారెక్టర్స్ కలర్ఫుల్ క్యారెక్టర్స్ అండ్ వెరీ వైబ్రెంట్ ఓకే సో మీరేం చెప్పాలనుకుంటున్నారు ఆడియన్స్ థియేటర్స్కి రావాలి అంటే ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేసి రావచ్చు యూ ఆల్రెడీ సెట్ ఫుల్ మీల్స్ అని చెప్పి ఓకే ప్రతి ఇంట్లో ఉండే ఒక క్యారెక్టర్తో రిలేట్ చేసుకుంటారు అనమాట ఓకే సో ఇంకొక విషయం నన్ను సర్ప్రైజ్ చేసింది ఏంటంటే బేసిక్గా మనం ఆన్ స్క్రీన్ ఉన్న వాళ్ళని చూస్తూ ఉంటాం సినిమా పోస్టర్లో అక్కడ శేఖర్ మాస్టర్ కూడా కనిపిస్తున్నారు అండ్ చాలా మొత్తం ఎంటైర్ టీమ్ అందరూ కూడా ఉన్నారు వెనకాల పెళ్లి సందడి పట్టుకొని సో డాన్స్లో కూడా ఇరగదీశారు కాబట్టి హౌ వాజ్ దిస్ కొరియోగ్రఫీ ఇంకా శేఖర్ మాస్టర్ గురించి మనం ఆయన కొన్ని థౌజండ్స్ ఆఫ్ సాంగ్స్ కొరియోగ్రాఫ్ చేశారు ఆయన గురించి మనం పర్టికులర్గా చెప్పక్కర్లా ప్లస్ ఆయన నా పర్సనల్ డాన్స్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ స్టైల్ ఆయన నిజంగా చాలా హెల్ప్ చేశారు అది డెవలప్ చేసుకోవడానికి ఓకే అండ్ స్టంట్స్ కూడా చేశారని చెప్పి విన్నావు వెంకట్ గారు స్టంట్స్ మాస్టర్ ఇక్కడ సో వెంకట్ మాస్టర్ గారు ఆయన ఎలాంటి స్టంట్స్ కొరియోగ్రఫ్ చేశారు అండ్ ఎలా అనిపించింది స్టంట్స్ చేసినప్పుడు లైఫ్ చాలా రిస్కీగా అనిపించిందా రిస్కీ ఏం లేదండి ట్రైన్ అయ్యి వచ్చాం కాబట్టి పెద్ద అనిపిల ప్లస్ ఆయన ఎక్స్ట్రీమ్ లైక్ వెరీ గుడ్ ఫైట్ కొరియోగ్రఫర్ స్టైల్స్ కానీ ఫినిషింగ్ కానీ ఆ ఫైట్లలో ప్లస్ ఫైట్స్ ఒక్కటే కాదు బాస్కెట్ బాల్ సీన్స్ ఏదైతే సినిమాలో ఉందో ఓకే అది కూడా ఆయనే చూసుకుని చేశారనమాట ఓకే యా సో వాట్ ఈస్ దట్ బాస్కెట్ బాల్ సీన్ రోషన్ అప్పటి నుంచి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు అంటే అది ఒక ఫైట్ సీక్వెన్సా ఫైట్ కాదండి బేసిక్గా బాస్కెట్ బాల్ అనేది ఒక పాయింట్ ఇంకా స్టోరీ వేరేది బాస్కెట్ బాల్ అనేది డెఫినెట్గా ఉంటుంది సినిమాలో బట్ ఒక స్పోర్ట్ లాగా బట్ ఎవ్రీథింగ్ ఎల్స్ కంటిన్యూస్ హీ మేడ్ ఇట్ ఈజీ ఫర్ యూ లేదంటే ఎక్కడైనా ఏదైనా హార్డ్ అనిపించిన విధంగా చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకున్నారు అప్పుడప్పుడు అసలు ఆయనే రోప్స్ కట్టుకుని ఏం స్ట్రాంగ్ ఉందా ఇది ఉందా అది ఉందా అని ఫస్ట్ చూసుకున్నారు ఫస్ట్ టెస్ట్ చేయించి ఆయన ఆయనే చూసుకున్నారు అంత సేఫ్టీ అండ్ ఆల్ వెంకట్ మాస్టర్ సూపర్ మరి రాఘవేందర్ రావు గారు లాంటి దిగ్గజాలు సినిమాలో ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నారు అని అంటే పిక్చరైజేషన్ ఈజ్ ద కీ అని అంటాము మరి సునీల్ కుమార్ గారి గురించి మీరు ఏమంటారు ఆయన పిక్చరైజేషన్ ఆయన ఫోటోగ్రఫీ
సో ఇంత కష్టపడిన ఈ సినిమా అతి త్వరలో రిలీజ్కి రెడీగా ఉంది కాబట్టి వాట్ ఆర్ ద మెమరీస్ దట్ యూ టేకింగ్ బ్యాక్ హోమ్ అంటే ప్రతి సినిమాలో చాలా మెమరీస్ ఉంటాయి అవి ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోతాయి యాజ్ అన్ యాక్టర్ మీరు ప్రోగ్రెస్ అవుతూ వెళ్ళే కొద్దీ సో వాట్ ఆర్ దోస్ మెమరీస్ రోషన్ మీరు ఈ సినిమా నుంచి తీసుకునే డెఫినెట్గా ద ఫస్ట్ అండ్ ద మోస్ట్ మెమరబుల్ ఇది వచ్చి రాఘవేంద్రరావు గారితో నేను పనిచే ఆయన ఆయన దీంట్లో డైరెక్షన్ దీంట్లో పనిచేయడం అనేది నాన్న పెళ్ళి సందర్భం చూసేటప్పుడు చెప్పాను ఇలా ఈయనతో ఎప్పుడు చేస్తే రాఘవేంద్ర గారితో నేను ఎప్పుడు చేస్తాను అసలు చేస్తానా లేదా అనిపించే బట్ ఇప్పుడు అది జరిగింది కదా దాట్స్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మెమరీ ఐ టేక్ బ్యాక్ ఫార్ షూర్ అండ్ కిరవాణి గారు మ్యూజిక్కి డాన్స్ చేయడం లవ్ ఇట్ ఓకే మీరు ఏం మెమరీస్ తీసుకెళ్తారు ఇంటికి రైట్ సో లాస్ట్ బట్ నాట్ ది లీస్ట్ ఇక్కడ మన ప్రొడ్యూసర్స్ గురించి మాట్లాడుకోవాలి ఇంత అద్భుతమైన సినిమా థియేటర్స్లోకి వస్తుంది అంటే క్రెడిట్ అంతా మనం ఇక్కడ ప్రొడ్యూసర్స్కి ఇవ్వాలి సో వాళ్ళ గురించి రోషన్ మీ మాటల్లో సో శోభు గారు ప్రసాద్ గారు అండ్ మాధవి గారు అసలు ఆర్కా ఫిల్మ్ వీఆల్ నో బాహుబలి తీసిన ప్రొడ్యూసర్స్ వాళ్ళ నెక్స్ట్ సినిమా ఇదే విచ్ ఈస్ గోన్ రిలీజ్ ఇన్ థియేటర్స్ సో ఐఎమ్ రియలీ గ్రేట్ఫుల్ చెప్పాను కదండి ఒక ప్రాజెక్ట్కి పాజిటివ్ వైబ్రేషన్స్ ఒక వైపు నుంచి కాదు అన్ని వైపు నుంచి కాదు అన్ని వైపుల నుంచి వచ్చేసరికి వీఆర్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ అబౌట్ ద ఫిల్మ్ యాక్టింగ్ వర్క్ చేసేసి మిగతా చాలా రిలాక్స్గా మీరు కూర్చోవచ్చు నథింగ్ టు వరీ అబౌట్ అండ్ ఆర్కే ఫిల్మ్ అసోసియేట్స్ రాఘవేంద్ర గారు బ్యానర్ అది అప్పుడు అప్పట్లో పెద్ద పెద్ద సినిమాలు అందరూ యాక్టర్స్తో మోహన్ బాబు గారితో అందరు చిరంజీవి గారితో అందరితో చేసిన బ్యానర్ అది సో ద అది కూడా వండర్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ సో మీ మాటలో లీలా అబౌట్ ద ప్రొడ్యూసర్స్ నాకు ఒక పెద్ద మనిషి దగ్గర నుంచి ఒక మెసేజ్ వచ్చింది మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ అడగమని చెప్పి మరి రియల్ లైఫ్లో ఏమైనా లవ్ స్టోరీస్ లాంటివి ఏమైనా ఉన్నాయి ఇది ఎడిటింగ్లో ఎత్తిద్దాం రోషన్ షేర్ చేసుకోవచ్చు పర్సనలీ ఏదో లవ్ స్టోరీ ఉందని విన్నాం నిజమేనా నాకా అది ఎడిటింగ్లో తీసేద్దాం తీసేద్దాం అయినా ఏం లేదండి లేదా డెఫినెట్లీ నమ్మచ్చు అండ్ లీలా మీ విషయంలో అది అలా అలా కార్స్ మీద ప్రే ఉన్నట్ట ఇప్పుడు సో లేదని చెప్తారు మరి పెళ్ళి ఎప్పుడు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు రోషన్ పెళ్ళి సందడి కాబట్టి నేను మళ్ళీ చెప్తున్నా అక్కడి నుంచి వచ్చిన ఇది నా క్వశ్చన్ కాదు ఫార్టీయా ఓకే సరే ఆ మాట మీదే ఇది మాత్రం కట్ చేసి పెట్టుకుంటాం మళ్ళీ ఫార్టీ ఇయర్స్ పెళ్ళి చేసుకుంటా నేను ఓకే ఇవి ఇవి ఈ పాయింట్స్ నోట్ చేసుకుంటున్నాం అనమాట ఓకే సో రోషన్ ప్రేమ అంటే ఏంటి సాంగ్ ఏ రేంజ్లో హిట్ అయిందంటే సో అక్కడ ఉన్న లోకలైట్స్ మీరు ఇది పిక్చరైజ్ చేసింది కశ్మీర్లో కదా సో కశ్మీరీస్ కూడా ఈ పాట పాడారని విన్నాం నిజమేనా యా యా వాళ్ళకి ఒక టూ త్రీ డేస్ అయిన తర్వాత వాళ్ళకి విని 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 పాట నచ్చేసింది ఆ లోకల్ ప్రొడక్షన్ హౌస్ ఇంకా హెల్ప్ చేసే వాళ్ళందరికీ విని 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 వాళ్ళు రికార్డ్ చేయండి మేము పాడతాం అన్నారు ఒకరోజు సో అది